Kids. Nasa week 8 na tayo for lesson 2. At sa linggong ito ay ating pag-aaralan ng problem solving involving division of decimal numbers and money. Pagkatapos ng lesson na ito, ikaw ay inaasahang makakapag-solve ng routine at non-routine problems involving division of decimals, mixed decimals, and whole numbers including money gamit ang mga karapat-dapat na problem solving na estratehiya at tools. For your learning task 1, read and analyze the given problem. Answer the given questions in your notebook or in your answer sheet. Si Salima ay bumili ng 6 na t-shirt at 4 na pares ng pantalon para sa 5,000 pesos. Kung ang isang t-shirt ay may halagang 250 pesos, hanapin ang halaga ng bawat pares ng pantalon. For number 1, what is asked? Para masagot ito, usually ito ay nasa anong patanong o kaya naman ay gumagamit ng salitang hanapin or salitang find. Number 2, what are the given? So, ang clue nyo rito ay yung mga number or amount o mga items na ibinigay sa problem na kailangan nyo sagutan. For number 3, ano ang operation na kailangan mong gamitin? So, pipili kayo na appropriate sa problem para makuha nyo ang sagot. Siyempre, gagamit kayo ng basic operations like addition, subtraction, multiplication, or division. Dapat ito ay akma sa inyong problem na sinasagutan. Number 4, ano ang number sentence? Ito ay example lang. 1,000 minus 150 times 5 is equal to what number? So, syempre, ito dapat ito ay iaakma nyo sa given sa problem na inyong nakikita. And for number 5, what is the answer to the problem? Ano ang sagot sa given problem na ito? In solving routine and non-routine problems, sundin lamang ang mga sumusunod na steps. Number 1, understand and analyze the problem. Hintindihin or unawain at pag-aralan yung problem. Number 2, matukoy or tukuyin ang given data o ibinigay ng mga datos. Number 3, tukuyin kung anong operation na maaari mong gamitin sa pag-solve ng problem. Maaari ito yung multiplication, division, subtraction, or addition. O maaari combination of the four basic operations. And number 4, write the number sentence and solve. Isusulat nyo ang number sentence at ito ay inyong isusolve. And number 5, check ang sagot, i-review, tingnan muli kung ang answer ay nasatisfy ang problem o naibigay niyo ang tamang sagot sa problem. Para sa inyong learning task 2, solve the following problem, write your answer in your notebook or in your answer sheet. Para sa number 1, si Mang Simon ay mayroong 1,548 na eggs na kailangan i-deliver sa sari-sari store. Kung ang mga ito ay ilalagay sa maliit na tray na may labing dalawa bawat isa, ilang tray ang kakailanganin. So, in this problem, ang kailangan nyo lang gawin na i-divide ang 1,548 by 12 for you to get the number of trays needed. For number 2, si Mang Carlos ay may 10.5 na hektarya ng lupa. Gusto niyang ihatiin ito sa 1.5 na hektarya, bawat isa, para sa kanyang mga anak. Ilan ang mga anak na mayroon si Mang Carlos? Para sa problem na ito, ang kailangan nilang gawin ay i-divide ang 10.5 na hektarya by 1.5 na hektarya para makuha ang number of sons na mayroon si Mang Carlos. For number 3, Si Aime ay bumili ng 9.8 meters ng Gina sa tin cloth. Ang 150 ito ay nasira o may damage ng rats. Ang mga natira ay ginamit naman para makagawa ng pitong similar blouses. For letter A, ilan ang tela na kanya nagamit para sa bawat blouse? So, ang una muna ninyong gagawin na i-convert ang 150 sa decimal point para mas madali nyo makuha ang kabuoan ng na-damage ng rat. I-multiply ito sa 9.8. Then, pag nakuha na ang damage cloth, may minus ito mula sa kabo ang sukat ng gina sa tinglot na 9.8 meters. Kapag nakuha na ang difference ng 9.8 meters minus the damage cloth, i-divide ito sa pitong blouses. For letter B, kung nakabenta siya ng bawat blouse ay 178 pesos and 25 centavos, Magkano naman ang kanyang matatanggap lahat-lahat? 
Ang kailangan nyo lang gawin na i-multiply ang 178 pesos and 25 centavos sa pitong blouses. For learning task 3, solve the following problems. Write your answer in your notebook or in your answer sheet. For number 1, tuwing linggo, si GB ay nagbubuhat ng tubig para sa fish vendor sa halagang 22 pesos and 50 centavos kada timba. Ilan ang timba ng tubig na kanyang nabuhat kung ang kanyang kinita ay 382 pesos and 50 centavos noong linggo. So, sa problem na ito, kailangan nyo lang i-divide ang 382 pesos and 50 centavos by 22 pesos and 50 centavos for you to get the number of pails of water that he carried. For number 2, si Ray ay mayroong 21 and 2500 kilograms ng kape. Gusto niyang ilagay ang 2,500 kilogram ng kape kada lalagyanan or bag. Ilang bag ang kanyang kakailanganin o kailangan? I-divide nyo lang ang 21 and 2,500 kilograms of coffee divided by 2,500 kilogram para makuha kung ilang bag ang kanyang kailangan. For number 3, Si Gwen ay may pera na apat na beses na mas marami kaysa sa kanyang kapatid. Kung si Gwen ay may 604 pesos and 80 centavos, magkano kaya ang pera na mayroon ang kanyang kapatid? So, ang kailangan nyo lang gawin ay divide ang pera ni Gwen which is 604 pesos and 80 centavos by 4. Number 4, si Joy ay nagpaplano o nagbabalak na bumili ng bagong cellphone na may halagang 14,552 pesos and 75 centavos. Sinubukan niyang magtabi ng 582 pesos and 11 centavos kada linggo mula sa kanyang allowance. Ilan linggo kaya ang kakailanganin niya para siya makapagtabi o makapag-ipon ng halagang kakailanganin niya na sapat para makabili ng cellphone. So, ang kailangan gawin ay i-divide ang 14,552 pesos and 75 centavos by 582 pesos and 11 centavos. For number 5, kahapon si Sally ay nag-talk ng trip para bisitahin ang kanyang family. She covered a total of 135 and 7,500 smiles ng walang hintuan. It took her exactly 1 and 25 hours para makarating sa kanyang destination. Ano ang average speed ng kanyang pagdating? So, ang kailangan gawin ay divide ang 135 and 7500 by 1 and 2500. For learning task 4, identify the following word problems below as A. Routine B. Non-routine C. Multi-step routine and D. Multi-step non-routine. Write the letter in your notebook or in your answer sheet. So, ang ilalagay nyo lamang ay letter of your answer on the blank na nakalagay bago yung number. For number 1, Jen saves 107 pesos and 65 centavos a week. How long will it take her to save 1,614 pesos and 75 centavos? For number 2, the product of two numbers is 132. If one factor is 6, what is the other factor? For number 3, I am thinking of a number. Thrice my number minus 4 equals 44. What is my number? For number 4, there are 20 girls and 19 boys who will equally share the expenses for a best trip that cost 4,504 pesos and 50 centavos. How much will each pay? Number 5, Lei has a necklace 8 and 3 tenths grams, a ring 6 and 5 tenths grams, a bracelet 10 grams, and an earring 5 and 5 tenths grams. If she sold this to an amount of 15,300 pesos, how much does each gram cost? Great job kids, natapos na lesson 2. We can now move on to lesson 3 for our math week 8.